ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿವೆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನನದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಅಂತರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸದ್ದು ನಿಮಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸದ್ದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಮೆಗಾ ಪಾರ್ಸೆಕ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಅಂತರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಸಿದರು ಈ ಹಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಮೆಗಾ ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಈಗ ಒಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಡಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಹಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಐಒಕೆ ಒನ್ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಬಾರು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಬಾರು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಟ್ಸರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ಐದು ಸಾವಿರ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿವೆ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎನ್ ಬಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕವಿದೆ ಎಂದು ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಟಕಾಮ ಲಾರ್ಜ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಝಡ್ ಏಟ್ ಜಿ ಎನ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎನ್ ಬಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಇ ಜಿ ಎಸ್ ಝಡ್ ಎಸ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಬೂಟಿಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಓಯಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎನ್ ಝಡ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾನ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನಿಸಿದೆ ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು 